eh, io ho fatto vedere a molte persone il video, uno dei video che è su internet tuo. I showed to different people the video we filmed uh, you have on the internet, on yes. the web. E tutti coloro che l'hanno visto sono rimasti molto colpiti dalla tua congruenza. And all uh, uh, the people who saw that have been very impressed by your congruency, your being congruent. Being present? Yes. Present. Yes, yes. good. Yes. Yeah. <laughs> e hanno detto, ecco, questo è un maestro. And I told uh, me, so this man is a teacher. A baby. It, it yes. Is a, yes. yes. Sì. E conosci, venendo a vedere il tuo lavoro ho visto esattamente questo. And coming and see how you work and uh, to experience your work, okay. that is my impression too. Okay. Che è piuttosto raro in Occidente. Which is a, a, a quality which is not so common, it's a rare in uh, Western, uh, uh, let's say, in society. Society culture. That is assuming that it's common for me. Maybe, maybe I'm not like that all the time. Ah, qua si presume che questo sia, uh, come dire, normale anche per me, ma non è così per tutto il tempo. <laughs> you should see me sometimes when I'm in a bad mood. <laughs> <laughs> Dovreste vedermi anche in altre situazioni. <laughs> you, you ask my wife. <laughs> uh, chiedete a mia moglie. <laughs> okay. Okay. Eh, tu dietro hai un background che si sente nella meditazione insomma, nella, e anche nella profonda conoscenza del, della, della, della filosofia orientale. So you have a great background in meditation and also in the knowledge of Eastern philosophy. Yes, I, I, took, I took an interest in Eastern philosophies uh, for quite a long time now. Uh, when I was about... Uh, About, I suppose 40, mm -hmm. and I'm now, what, 82. I, I started searching for something that had more meaning for me mm -hmm. than my life at the time. Sì, eh, io ho un interesse, ho avuto per molto tempo un interesse nelle, nelle filosofie orientali. Eh, da quando avevo 40 anni, adesso ne ho 82, eh, ho continuato a cercare qualcosa che eh, che avesse un significato per me. And I, I had several teachers and I read a lot. Uh, my first teacher was a Russian woman. E ho avuto diversi maestri, insegnanti, ho letto molto e il mio primo insegnante era una, una donna russa. She was called Irina Tweedy and uh, I was in her first group of students, I think. E il suo nome era Irina Tweedy, ero nel, in uno dei suoi primi gruppi di, di studenti. There were about 12 of us used to sit in a very small room in a not very smart part of London. E eravamo in 12, stavamo seduti in questa stanza piuttosto piccola, in una parte di Londra insomma, non, non così piacevole, non, non elegante. And we sat in silence for two hours. E stavamo seduti in silenzio per due ore. Uh, twice a week. Due volte alla settimana. And in the middle we had a cup of tea. E a metà prendevamo una tazza di tè. Combination of a Russian person and English people means a cup of tea at every possible opportunity. Ah. E il mettere insieme inglesi e uh, persone de de della Russia uh, significa uh, prendersi una tazza di tè in qualsiasi momento sia possibile. <laughs> Uh, her background was, uh, she, she was a Sufi. Era una Sufi. So my first teaching was Sufi. Quindi il primo insegnamento che ho ricevuto era Sufi. There's a very good book which she wrote about her own training called The Path of Fire. E c'era questo libro che lei ha scritto a proposito della prima parte della dell'insegnamento che aveva ricevuto e il titolo è il, il cammino del fuoco. Sì. Uh, it's a, it's a, it's, it's an interesting story because she was taught by a Muslim. 
È una storia interessante. Ehm, lei aveva ricevuto l'insegnamento da un musulmano. Who taught her Hinduism, che le aveva insegnato l'induismo. And then told her to go and teach Sufism. E poi le aveva insegnato ad insegnare il, il Sufi. So, that was a kind of cocktail that I started with. E quindi io ho cominciato con questo tipo di cocktail. Then, I don't know how, I think she actually sent me at a certain point to, to study uh, Tibetan Buddhism. E a un certo momento mi ha indicato di andare a studiare il buddismo tibetano. I think she felt it was appropriate for me. Uh, pensava che fosse indicato per me. So I did that. Um, I make it sound so easy. I studied it. I don't say I got anywhere, but I studied it for several years. E quindi ho intrapreso questa strada uh, e l'ho studiato per uh, how many years? Sorry, my several. Friend diversi anni and I practiced it. e l'ho praticato Then at a certain point I was attracted by Hinduism A un certo punto poi sono stato attratto dall'induismo Then at a certain point I was reattracted by Christianity Poi a un certo punto sono stato attratto di nuovo dal cristianesimo Then somehow some magnet pulled me back to Buddhism. Poi in qualche modo una forma di magnetismo mi ha riportato all'induismo. And I find myself now, I suppose I don't think I want to claim an ism. E adesso mi sento al punto dove non voglio rivendicare un ismo. I don't think I'm qualified to claim an ism e sento di non essere neanche qualificato per farlo But I do find much and sense of, uh, and Zen, which are two forms of uh, mi sento più portato verso due forme di uh, buddismo che sono lo Zogen e il, uh, lo Zen Zogen and, uh, Zen Buddhism. El Buddhismo Zen. Yeah. Sì. So what I would like to see, and I think it is emerging, and many people are working at it, is a form of Buddhism, a form of esoteric Buddhism, if you like, which is Western, which doesn't demand that we have to become a Burmese or a Tibetan yes. or an Asian in order to adopt it. Quindi quello che sta emergendo e quello sul quale diverse persone stanno lavorando è una forma di buddismo piuttosto occidentale eh, che, che non ci richiede di diventare tibetani o, o, o quant'altro. We have a rich language, we have a very full culture, Somehow I think we can see the Buddhist principles in there. Abbiamo un linguaggio molto ricco, anche una cultura interessante e quindi possiamo vedere come i principi del buddismo si manifestano in, in questo contesto. Ok, you asked me a short question. Yes. Yes. Mi, mi hai fatto una domanda breve. And I've given you a long answer. E ti ho dato una risposta okay. piuttosto lunga. Keep going. Okay. Uh, anche per me l'incontro col buddismo è stato decisivo. Perché uh, mi trovavo in una fase, almeno io mi trovavo in una fase in cui cominciava ad avere una certa riluttanza a occuparmi ancora di psicologia. And uh, for me to, um, let's say, the, um, Buddhism was a very significant point because I was finding myself in a, a moment where uh, dealing with the psychology um, wasn't meaningful uh, yes. enough. On its own. Yes, on its own. Sure, so. sure. Well, I, I believe that All professions, uh, all psychology, oh, yes, 
All professions can go to a certain level. All philosophies can go to a certain level. Then, finally, there comes a time when we find ourselves looking for something that has no level. Sì, in effetti quello che osservo è che eh, le professioni eh, arrivano fino a un certo livello, le, filo le, le filosofie arrivano fino a le psicologie arrivano fino a un certo livello e poi ci troviamo in un momento dove eh, sembra non esserci più un livello. No level in the sense that it can't be conceptualized, it is deeper than all concepts. E per nessun livello intendo qualcosa che non può più essere concettualizzato, che ha un, un senso più profondo. Esatto. To the end of time, our connection with it comes and goes through birth and death, if you like. E io ritengo, vedo, osservo che questo livello è là dall'inizio dei tempi fino e lo sarà fino alla fine. Il nostro collegamento con questo livello va e viene dalla nostra nascita fino alla nostra morte. And I suggest that the route to the recovery of the awareness of that level. E quello che suggerisco è che la strada per recuperare la connessione con questo livello is the surrender. Some people don't like the word surrender because they think of a white flag. Mm -hmm. But the letting go. No, I need to rephrase that. The first coming into awareness of our habituations that have crystallized and keep us from that level. Quindi la prima cosa è um, divenire consapevoli di tutte le abitudini che si sono cristallizzate e che ci tengono separati da questo livello. And with that awareness we are in a position to let them go if they are not useful. E da questa consapevolezza eh, siamo in una posizione dove possiamo lasciarle andare se non sono più utili. By they I mean the habituations which we have identified with. Mm. E intendo le abitudini eh, con le quali ci siamo identificati. Quindi vale collettiva, collet individualmente, collettivamente vale lo stesso principio. So the same principle could be applied both to individuals and to collective. I believe so. Yes. Actually, yes. Yes. Sì. Così per noi, per scoprire le nostre radici, a volte, bisogna uscire dalle nostre abitudini collettive e individuali. So in order to, uh, let's say, discover or get in touch with our roots, uh, we have to let go all the habituation, both as, uh, as individuals and as a society. As a... The rediscovery of our roots leads us, of course, to the rediscovery of all roots. <laughs> In realtà la riscoperta delle nostre radici ci porta alla riscoperta di tutte, tutte le radici. In, in Christianity people talk about the second coming of Jesus, of nel, Christ. Nel cristianesimo si parla di una seconda venuta del Cristo. The Buddhists continually talk about the next Buddha, the Maitreya as he's called. E nel buddismo si parla del secondo Buddha, Matreya, così come viene chiamato. But there are some people who believe and I'm among them. E, ma ci sono alcune persone che credono e io sono una di queste. The next coming won't necessarily take form as another man. Che non, non necessariamente questa seconda venuta si manifesterà sotto la forma di un altro uomo, una persona. But will manifest itself as a raising of consciousness of humanity. 
ma si manifesterà come un innalzamento della coscienza dell'umanità. Questo è quello che pensiamo noi, esatto, come gruppo. This e, is what we as a group uh, believe. Yes, esatto. E quindi eh, in questo periodo storico è importante il lavoro di gruppo. So in this particular historical uh, period, uh, a work of uh, collective work as a group is important. It's a fundamental importance. Fundamental. Work that does not separate me and mine yes. from the needs of intelligence, mm. yes, awareness. Sì, un lavoro dove non, non ci sono io separato dagli altri, ma uh, c'è un lavoro dell'intelligenza comune. Perché noi oggi stiamo andando verso una sempre maggiore separazione tra le persone, mm -hmm. un individualismo sempre più accentuato. What we can see nowadays is a, a kind of a deeper and deeper separation between people and a, a, a stronger individualism. Yes, but I am an optimist. Sì, yes. ma io sono ottimista. Yes. I am an optimist in this sense. In questo senso. The, the individuation, the separation has been uh, uh, intensifying. Sì, l'individualismo, la separazione si è intensificata per centinaia di anni. Perhaps thousands of years. Forse migliaia di anni. But it's a strange paradox that I believe that the closer we get to total separation. Ma è un paradosso strano nei termini che più andiamo verso una totale separazione. The opposite is declaring itself. Anche l'opposto di questo si manifesta. And the closer we are getting to total integration. Yes. E quindi yes. andiamo altrettanto vicino a una totale integrazione. Esatto. Esatto. E nel principio di Jung c'è cioè il principio di enantiodromia, che è proprio questo, Jung. Tanto più arriviamo qui, tanto più si creano le condizioni per far riemergere. Quindi più individualismo, più individualismo, a un certo punto crea una forza molto potente verso l'integrazione. This is one also of Jung's principle. Enantiotropia. Enantiotromia. Enantiotromia, corsa al contrario. Ah, enantiotromia, which means a um, far uh, reverse uh, reaction towards. So the more we go to a uh, separation, the more uh, we go to an integration. Exactly. Yeah. You can see it also, it is symbolized. Jung was greatly influenced by, by Eastern philosophy. Yes. Sì, Jung è stato influenzato yes. uh, molto dalla filosofia orientale. And in the, uh, I think it's Taoist mm -hmm. symbol of the yin and the yang. Sì, sì nel simbolo del Tao, lo yin e lo yang. You notice there is movement and the one is the, all the time becoming the other. Yes. Si osserva questo movimento dove uh, l'uno diventa sempre più l'altro. And yin always contains the dot of yang, and yang always contains the dot of yin. Nothing is stationary in this universe. E lo yin contiene sempre una parte di yang e viceversa, e nulla è, è fermo, ma le cose eh, evolvono l'una nell'altra. So that is why... That is why the so-called deep level work It's very difficult to. I don't think you can teach it actually. E questo è il motivo perché il, il lavoro a un livello molto profondo può essere difficile e non può insegnarlo. I think you can only offer your experience. Penso che tu possa solo offrire la tua esperienza. And invite people to open up to their experience in company with you e invitare le persone ad aprirsi a, alla loro esperienza quando sono in contatto con te. It's a revelation, I think. It's a revelation of something that was never not there. You just lost touch with it. 
Sorry, it's a, it's a revelation, è una rivelazione di qualcosa che non è mai assente. You just lost contact with it. Semplicemente si è perso il contatto con so it. It's an opening to. Quindi è un'apertura a. I'm doing this deliberately because I think it's an opening of the heart rather than the intellect. E, e faccio questo movimento deliberatamente perché ritengo che sia un'apertura del cuore piuttosto che dell'intelletto. Okay. Oggi ci hai parlato di come a tavola, di come il tuo lavoro può essere portato in molte professioni. Today at lunch you, you, you talked uh, how your work can be, let's say, brought in different uh, contexts and uh, professions. Yes, um, what did I say? I never remember uh, what I said. Because of that, non teacher, me lo teacher in the school. In the school. Uh, that, that the work can be taught in schools. Ah, yes, yes, I said something like that. <laughs> Somebody asked me the question, do you have to be a certain kind of therapist to do this work? Yes. Ah, sì, qualcuno mi ha chiesto, devi, come dire, essere un certo tipo di terapista per svolgere questo lavoro? And my reply was basically, no, you don't. La mia risposta è stata, no, non ne hai bisogno. It isn't a work that we do, it isn't a thing, it isn't an object. Non, non si tratta di un lavoro che noi facciamo, non, non si tratta di una cosa, non è un oggetto. It's more a state of being which we are in whatever we may be doing. È, è piuttosto una condizione de, dell'essere che possiamo mettere in qualsiasi cosa che facciamo. Esattamente. So I can't remember what examples I gave, but I think most women, most mothers would recognize that nowadays, I hope, uh, we don't bring up children according to some book. Mm -hmm. um, non mi ricordo che esempio ho fatto, ma ad esempio per quanto riguarda le madri, Um, non si tratta di allevare dei figli facendo riferimento a un qualche tipo di libro. How we bring up children depends on our capacity, where we are coming from in ourselves with those children. Il modo in cui alleviamo i nostri bambini uh, ha a che fare con ciò che noi siamo, il posto dal quale proveniamo dentro noi stessi quando siamo con loro. And I recognize that that isn't always the case. E riconosco che non è sempre così. But you don't have to be some special kind of therapist. Ma non hai bisogno di essere una qualche tipo di terapista speciale. I can think how nice it would be to have small children in nursery school. E penso a quanto potrebbe essere bello avere dei, dei bimbi piccoli nel, nel, negli asili nido. Putting their hands on each other's backs, for example. E che magari mettono le loro mani sulla schiena degli altri. Without any complicated intellectual uh, intentionality. Senza nessun tipo di intenzionalità intellettuale. Just to sit there and receive each other. Semplicemente stanno seduti lì e si ricevono, ricevono l'altro. So nice e in effetti l'abbiamo fatto tutti eh, qualche volta. Instead of sitting there with our mouths open, waiting to tell the other person how they should be, if only they would stop talking. Eh, piuttosto che stare seduti lì a, a, a bocca aperta, aspettando di dire all'altro come dovrebbe essere non appena avrà finito di parlare. Quindi si tratta, mi sembra di capire bene, un passaggio dal, dal mondo dell'avere, del possedere, al mondo dell'essere. So it is a kind of uh, uh, going from a world of having, of possession, to a world of being, simply being. I, I, I think so. Sì, so. so. exactly that. Questo. Quindi si es estende a qualunque momento della vita umana. So it deals with every moment of uh, human life. It deals with every moment of every human life, but 
very few of us, certainly not me, uh, would claim to be aware all of the time. Sì, anche se sicuramente non tutti noi e neanche io uh, possono ritenere di essere consapevoli per tutto il tempo. Much of the time I'm sure I'm very reactive. Uh, molte volte sono anch'io molto reattivo. But then occasionally awareness expands. Ma poi talvolta così la consapevolezza si espande. And I recognize that I know that I'm being reactive. E riconosco che so, sono stato reattivo. Then with that expansion of awareness I can come back to the present. E quindi grazie a questa espansione della consapevolezza posso tornare nel presente. And not beat myself up for losing it. E non biasimarmi per avere perso qualcosa. Because to do that is merely to energize the problem. Perché fare ciò significherebbe dare energia al problema. La nostra esperienza, il giudizio, come hai detto anche tu, è un po' il centro di, di, di tutti i problemi. Ogni volta che noi giudichiamo, aggraviamo i problemi. So judgment is a kind of uh, beginning of every problem. Every time we judge ourselves, Uh, that, or, or other people, that is the problem. I think, I think so. I mean, I think the order of things somehow has to be awareness. Then with the awareness, become aware also that you're being judgmental with yourself. Quindi se vogliamo, come dire, mettere in ordine le cose, la prima cosa è diventare consapevoli This, e poi diventare consapevoli del fatto che sei stato un po' giudicante. This gives you the opportunity to be a little kind or compassionate with yourself. Yes. E questo ti dà l'opportunità di essere un po' più gentile e yes. compassionevole nei tuoi confronti. And from that awareness there can come further expansion. E da questa consapevolezza può derivare un'ulteriore espansione. E in un primo tempo noto che le persone quando si approcciano a questo modo di pensare, quando si accorgono di giudicare, cominciano a giudicare il loro giudizio. Mm -hmm. uh, what I am realizing is that when people approach this kind of work, as soon as they realize they are, they are judging, They began judging their judging. <laughs> This is a trap, a question on the trap. And that, I, I, I see, and that's the trap. Exactly. <laughs> yeah. So, so. It's, that's what happens. Okay. <laughs> and then you notice that. E poi lo noti, ne prendi atto. E poi noti che hai giudicato il giudizio. I tell you something. Ti dirò una cosa. This road, this path, It's a lovely path, yes. but it has no end. There is no end. Ecco, questa strada, questo It's percorso, questo cammino è molto, è molto bello, yes. ma non ha fine. No. And actually it had no beginning either. Ma yes. neanche. <laughs> uh, the, the purpose of meditation is to come into the present and see what is. Quindi Tich Nhat Hanh, la, la, la posizione di Tich Nhat Hanh è quella che la meditazione è qualcosa che ti consente di entrare nel presente e di vedere ciò che c'è. Because with clarity, which is what we're talking about, yes. with clarity there is the potential for proactivity. Yes. Perché grazie alla chiarezza si eh, emerge il potenziale di, una, di essere proattivi. Yes. Without saying meditation causes something to happen, it doesn't. It gives the opportunity, it creates the condition in which something can yes. happen. Quindi la meditazione non causa qualcosa, ma crea le condizioni perché esatto. qualcosa avvenga. Uh, there's, a, there's a lot of talk in Buddhism around we are a set of conditions, mm -hmm. conditionality, mm -hmm. um, co-emergent, mm -hmm. this kind of thing. They all mean that, I think. They all mean the same thing. C'è una 
come dire, nel buddismo si parla di eh, essere soggetti a condizioni, di coemergenza sì. e credo che il significato sia questo. What we're talking about all the time is choice comes from clarity, clarity comes from being in the present, the present. not a continuing victim of things that are no longer happening or haven't happened yet. Mm -hmm. Quindi quello di cui si tratta è che eh, la, la scelta viene dall'essere nel presente e essere nel presente significa non essere più vittima di tutto ciò che è successo nel passato che di fatto non è più lì. Certo, esattamente così. Yeah. <ride> Proprio così, <ride> esatto. My work is very simple. Yes, that is. Uh, my work is my. Actually, my work is. I, I will tell you, it's very simple. It is, it is one thing. It is one thing only. It's my increasing willingness to look at my compost. Eh, il mio lavoro è molto semplice, consta di una sola cosa, cioè la volontà di continuare a osservare il, il compostaggio di me stesso. My, my life yes. Le mie yes. esperienze di vita yes. non digerite. Ok, I've got quite a long one already. Eh, ne, ho, ne ho abbastanza adesso. But we all have a life experience. Eh, tutti abbiamo un, delle esperienze di vita. So we don't have to go and buy or learn a package from somebody else. Yes. Quindi non abbiamo bisogno di andare a comprarci un pacchetto da qualcuno. It is a gentle and gradual expansion of awareness of who we are, nothing more. È una, una graduale e anche delicata, gentile espansione della consapevolezza di chi noi siamo e null'altro. Because the ultimate experience of who you are is the experience of what the universe is. Yes. Perché l'esperienza finale, ultima di, di chi tu sei è l'esperienza di che cos'è l'universo, l'esperienza dell'universo. Ok.